Az árnyék nélküli asszony zenéjének célja, hogy a hallgató a zenéhez képeket, helyzeteket, hangulatokat asszociáljon. Ebben Richard Strauss két zeneszerzőtársáihoz hasonló utat egyszerre követ. The gesture of the music is always Mozartish. The size of the orchestra is Wagner. And he combined these two elements and this makes it a, yeah, a complete world of its own. De lássuk, hol állt a zeneszerző életpályája, művészi fejlődése 1919. októberében a Műbécsi ős bemutatója idején. A népszerű osztrák karmesterrel, Mihály Bóderral, Richard Strauss remek művének zenéjét analizáljuk. After his first two big shots, you could say, Salome and Electra, uh, he, and also during the World War, he considered himself to to change direction what he managed to do is to tickle out so many different colors of the orchestra and the perfection of the instrumentation increased incredibly and also the vocal possibilities he asked uh, for the singers i mean it's Frau in Schatten is one of the most challenging parts ever written. He tried to form a new kind of <laughs> cathedral of uh, music in, in his own way. And this is why I think he called it his Opus Sumo. Hallgassuk a mű egy szólisztikus csellóra írt részletét az opera zenekar szólam vezetője előadásában, ahol az említett hangszín is szerepet kap. Majdnem minden operában, ahol cselló szóló van, az a darab dramaturgiai csúcsán jelenik meg, és hát az igazi mondani valót fejezi ki, tehát az érzelmi, érzelmi dolgokat jelenítik meg vele. Van először is a, a sólya madarabban, ami, ami elvileg egy különálló szerep, mégiscsak a, a császárnak a sólyma, és valószínűleg az is a lelki világának a, a megtestesülése. És ez az első ö, olyan rész a cselló szóló, ahol a, a gordonka játsza azt, amit eddig az oboák. A Gordon egy sokkal éneklőbb hangvételben játsza el, mint, mint azt valaha a darab folyamán eddig hallottuk, és itt tudjuk meg igazán, hogy mi is az igazi jelentése. És össze lehet kapcsolni a solymot a császárral. You always have to work on that, that it keeps light. One pillar of this cathedral is the glass harmonica. <laughs> because he, he uses the glass harmonica, which is a complete different sound from what any instrument can do. And this is what it's about. It's about glass. Frau Neschatten is a very extreme piece, of course. It, and it has incredible, powerful moments, and it has absolutely chamber music in it. The moment as a conductor, when you put in power, it just gets loud. You have to think of as if it would be a chamber arrangement of 400 people. <laughs> and uh, so the, the, the less you do, the better. If you just form the, the, the sound and let the music and let the musicians do it, if you try to do like that, it's gone. It's not there anymore. And it's uh, the delicacy of the score is the most important thing. Mm -hmm. 